ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു ട്രാവൽ വിത്ത് ഗോപ്സ് ആൻഡ് ഗോപകുമാർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മലേഷ്യയിൽ പൊതുമാപ്പൂർ ഒക്കെ ആവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിരവധി മലയാളികളും അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി ഇന്ത്യക്കാരും ഇവിടെ ഇല്ലീഗലായിട്ട് താമസിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പേഴ്സണലായിട്ടും അല്ലാതെയും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു സുവർണ അവസരമാണ് അവർക്ക് അവർക്ക് നാട്ടിൽ കയറി പോകാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സുവർണ അവസരമാണ് ഇത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇത് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് മൂന്നാഴ്ചയായി ഇതിൻ്റെ ഒരു കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊസീജിയറൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് അതായത് നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള എമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജോഹോറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സത്യ ട്രോപ്പിക്കൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ കോലാലംപൂർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുത്രിജയ മുതലായ തൊട്ടടുത്തുള്ള എമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസിൽ നിങ്ങൾ ചെല്ലുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾ ചെല്ലുക പാസ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ സറണ്ടർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെവൻ ഡേയ്സിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ പാസ് അവർ അടിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പാസ്പോർട്ട് സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എയർലൈൻ ടിക്കറ്റും അതായത് റിട്ടേൺ എയർലൈൻ ടിക്കറ്റും കൂടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ അവർ തരുന്ന ആ സ്പെഷ്യൽ പാസിൻ്റെ ഡേക്കുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മലേഷ്യ എക്സിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നിയമം ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അവർ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ബയോമെട്രിക് രേഖ അവരെടുക്കും അതായത് കൈരേഖ അതായത് തമ്പ് ഇമ്പ്രഷൻ അവരെടുക്കും എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അഞ്ച് വർഷം മലേഷ്യയിൽ ബാൻ ചെയ്യും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇല്ലീഗലായിട്ട് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇപ്പോൾ ഇല്ലീഗലായിട്ട് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ശേഷം വരുന്നത് വലിയൊരു ഫൈനാണ് ഏകദേശം ആറായിരം കെട്ടോളം ഫൈൻ വരുന്നുണ്ട് ആറു മാസം ജയിലും വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാലം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻ ഓർ ജയിൽ എന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും ചേർത്താണ് വരുന്നത് അത് കാരണം ഇത് മാക്സിമം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക കാരണം ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നെപ്പോലുള്ള ഇപ്പം ഞാൻ എന്നല്ല ഞങ്ങളെപ്പോലെ നിരവധി ആൾക്കാരോട് ഒന്ന് പലരെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റി വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ദുരിതവും കഷ്ടപ്പാടും ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കഷ്ടപ്പാടില്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കയറി പോകാൻ പറ്റിയൊരു അവസരം സുവർണ അവസരമാണിത് അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് സിക്സ് പി ഇനിയും വരും എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് സിക്സ് പി എന്നുള്ളതല്ല സിക്സ് പി എന്നുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സിക്സ് പി എന്നുള്ളത് നിങ്ങളിപ്പോൾ മലേഷ്യയിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലീഗലായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്തിരുന്നു അതായത് നിങ്ങൾ ഇല്ലീഗൽ വർക്കേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലീഗൽ വർക്കേഴ്സ് ആവാൻ ഗവൺമെൻറ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു പ്രൊസീജിയർ ആയിരുന്നു നിങ്ങളിവിടുത്തെ ലോക്കലിൽ ഒരു സ്പോൺസറെ കണ്ടെത്തുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ സ്പോൺസറെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ സ്പോൺസർ മുഖേന നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലീഗൽ വിസ അടിക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ തമ്പ് പ്രശ്നം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കും അവരൊരു നിങ്ങൾക്കൊരു സിം കാർഡ് തരും നിങ്ങളുടെ സിക്സ് പി ആക്ടിവേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സിം കാർഡ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ളതായിരുന്നു നിബന്ധനകൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും പത്ത് വർഷം മലേഷ്യയിൽ നിൽക്കാം എന്നൊക്കെയായിരുന്നു ഏകദേശം എട്ട് എട്ട് മാസമുള്ള ഒരു സിക്സ് പി റൺ ചെയ്തു സക്സസ്ഫുൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇനി അവർ സിക്സ് പി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ സിക്സ് പി നോക്കിയിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇനി അത് പ്രതീക്ഷിക്കുക ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്കുള്ള പ്രതീക്ഷയ്ക്കുള്ള വക വേണ്ട എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് കാരണം മാക്സിമം പൊതുമാപ്പ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നാട്ടിൽ കയറി പോവാം കാരണം ഈ പുതിയൊരു നിയമം അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് കേട്ടറിവാണ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല കേട്ടറിഞ്ഞിടത്തോളം മലേഷ്യയിൽ എൻട്രി ചെയ്താൽ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലാൻഡിങ് പെർമിറ്റഡ് മാത്രമാണ് ഇനി വിസ അടിക്കുന്നത് അതായത് വർക്ക് പെർമിറ്റോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയ്മെൻ
അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് എംബസിയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ പോകുന്നത് ആ കാലയളവിലേക്കുള്ള ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ എംബസിയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ വൈറ്റ് പാസ്പോർട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അലോവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് നേരിട്ട് നാട്ടിക്കാരെ പോകാം വലിയ ഫോർമാലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എഴുന്നൂറ് റിങ്കട്ടാണ് ഫൈൻ അത് നിങ്ങൾ കെട്ടേണ്ടി വരും അത് വളരെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ആണ് ആറായിരം റിങ്കട്ട് ഫൈൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എഴുന്നൂറ് റിങ്കട്ട് വളരെ തുച്ഛമായ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് പിന്നെ നാട്ടിൽ പോകുന്നവരുടെ ഒരു ശ്രദ്ധയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങളൊരു പ്രവാസിയായിരുന്നു എന്താ പറയുക ഇനിയിപ്പോൾ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആൾക്കാർ എന്ത് പറയും എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബക്കാർ എന്ത് പറയും അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്നും വിചാരിക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം കഷ്ടപ്പെട്ടു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു പ്രവാസിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പ്രവാസിയായിരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് പോലെ അവറും മനസ്സിലാക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം ബാണെന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാലയളവാണ് പക്ഷെ അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വരാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് പോയിൻ്റ് നെഗറ്റീവ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് വർഷം എന്നുള്ളതും പോസിറ്റീവ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വരാം എന്നുള്ളതുമാണ് അപ്പോൾ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആൾക്കാർ എന്ത് പറയും എന്നുള്ള ചിന്തയിലൊന്നും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉപയോഗപ്പെടുത്താതിരിക്കരുത് കാരണം ഇത് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് മാക്സിമം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അതുപോലെ ഇൻഫർമേഷൻ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ മലേഷ്യയിൽ ആരെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മലേഷ്യയിൽ ആരെങ്കിലും സ്വന്തക്കാരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മലേഷ്യയിലും ഇല്ലീഗലായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഈ ഇൻഫർമേഷൻ അവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടട്ടെ അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റ് പൊതുമാപ്പ് അത് മാക്സിമം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങളുടെ ബാക്ക് ടു ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ടാഗ് ലൈൻ പോലെ തന്നെ ഈ പൊതുമാപ്പ് ഉപയോഗപ്പെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവരുടെ ലൈഫ് തിരിച്ചും നല്ലൊരു ബാക്ക് ടു ഗുഡിലേക്ക് പോട്ടെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം അപ്പോൾ ബൈ ബൈ